Bonjour, je suis Brian ATP, animatrice de l'émission Laval et sa jeunesse. Aujourd'hui, nous vous présentons deux autres jeunes Lavalois engagés ici à Laval. Il s'agit de Mohamed Ba, ancien commissaire à la Commission scolaire de Laval, et Ben Afcha Améry, administratrice du Forum jeunesse de Laval. Vous suivez Group Station Canada, le chemin de la formation. Alors bonjour, aujourd'hui nous recevons Mohamed Ba, ancien commissaire à la Commission scolaire de Laval. Bonjour Mohamed. Bonjour Brianna, merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Donc tu es devenu commissaire à l'âge de 18 ans. Pourquoi aller en politique si tôt, en politique scolaire? Euh, si j'avais pu y aller plus tôt, j'aurais sûrement été. Pour vrai? Oui, définitivement. Moi, la politique, elle a commencé un an auparavant, alors que j'avais 17 ans, puis que j'ai rencontré le député de Chamédé, mm -hmm. et que je lui ai dit, euh, préparez-vous, aux prochaines élections, je veux prendre votre place. Ah oui? <rire> C'est comme ça que ça a commencé, puis quand... Euh, euh, quand je lui ai dit ça, il a ri, il a bien ri, puis euh, son attaché qui était là aussi. Puis ils m'ont invité à venir les rencontrer au bureau de circonscription. Mm -hmm. Puis c'est là qu'a commencé mon implication plus active. OK. Puis est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'es dit, OK, vu que je ne peux pas plus aller en provincial, tu allais justement au scolaire ou c'était ton plan B? En fait, euh, non, le scolaire, c'était une option que je connaissais très peu. Je l'ai appris à force de m'impliquer. Puis quand j'ai découvert que le scolaire existait, pour moi, il n'y avait pas d'autre option. Je me disais, c'est là que je veux aller parce que j'ai été dans les écoles du quartier. Je connais le, le milieu scolaire et j'ai envie de faire des changements pour ceux qui vont suivre. Parce qu'en tant qu'élève, puis euh, à 17 ans, je venais de sortir du secondaire. secondaire. Exactement. Donc, pour moi, il y avait encore beaucoup d'enjeux dont j'étais au courant. J'avais des amis dans les écoles qui me parlaient de choses. Puis je me disais, ben là, je ne peux pas rester sur, assis sur mes mains. Il faut que je m'implique. C'est pour ça que tu as voulu devenir commissaire. Absolument. Ah, oh, OK. Puis quand tu es devenu commissaire, euh, est-ce que tu... Euh... Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Tu étudiais? Tu étais au cégep? Euh, ben, quand je suis devenu commissaire, j'étais au cégep. Euh, j'étais au cégep, puis j'étudiais, oui. Euh, <rire> pas aussi fort que euh, je l'ai fait quand j'étais à l'université. Donc, ça me donnait plus de temps pour euh, m'impliquer, exactement. Puis c'est ça que j'ai fait au, euh, pendant mon... Je pense que c'était ma troisième saison, euh, session de cégep. Mm -hmm. J'ai pris le, la session au complet pour euh, faire, ta campagne. faire campagne. Puis quand wow. je dis faire campagne, c'est faire du porte-à-porte -à, -porte à tous les jours. Euh, J'avais une équipe avec moi, puis on allait faire quartier par euh, euh, ben, rue, par rue, c'est ça, dans le quartier pour aller parler avec les citoyens. C'était vraiment très important pour moi. Est-ce que les gens étaient surpris de, de voir un commissaire qui faisait campagne? Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Ben, en fait, euh, de voir un candidat, puis quand je leur ai dit les élections scolaires, la plupart m'ont répondu avec... La commission scolaire, c'est pas ça qu'on veut abolir? Euh, euh, <rire> ma, euh, malheureusement, les gens étaient déjà dans un état d'esprit où on voulait abolir les commissions scolaires. Mm. Mais ce qui était définitif, c'était que les gens étaient ouverts à entendre des, les nouvelles idées mm. puis à voir comment est-ce qu'on pouvait réformer. Puis quand je me suis présenté, c'est ce que je leur disais. Je leur disais, je suis en accord avec vous. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau des commissions scolaires pour s'assurer qu'elles euh, elle soient représentatives de la population. Et des besoins des élèves. Absolument. C'est ça, donc après ça, es allé, tu t'es rendu beaucoup souvent dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. Qu'est-ce qui ressortait? Qu'est-ce qui t'a marqué comme dans tes passages dans ces écoles-là? Euh, dans les écoles, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Euh, premièrement, les élèves sont extrêmement passionnés et ont plein d'idées. C'est incroyable. Ils veulent les faire savoir. Absolument. J'aurais aimé, en fait, j'aurais dû euh, faire peut-être un... un un livre de toutes les idées que les élèves m'ont donné mmh. sur comment améliorer le... Leur environnement scolaire. Absolument. Puis aussi, euh, le sentiment d'appartenance à l'école. Puis ça, mmh. c'est tellement important. Mais il y a aussi euh, le contact que j'ai avec les élèves qui m'a permis de connaître leur réalité. Mmh. Les élèves viennent de différents milieux. Puis j'étais dans un milieu qui est... Euh, où le niveau de défavorisation est peut-être plus important. Okay. Puis d'entendre les réalités des élèves puis de me certains élèves qui viennent et qui me disent « on n'a pas les moyens de, euh, de participer au soccer cette année. Okay. » Mais des... j'aimerais bien. C'est ça. C'est des choses qui viennent me chercher parce que ça me fait réaliser à quel point notre système est, in... est inéquitable. Mm -hmm. parce que est pas... Ça favorise déjà ceux qui sont favorisés. Absolument. Ça ne devrait pas être certains euh, élèves. Euh, ben en fait, ce n'est pas parce que les parents ont de l'argent ou pas que les élèves devraient avoir, avoir le droit de pratiquer leur sport. Mm -hmm. Mais c'est des enjeux comme ça que tu que amenais justement au bureau de la commission scolaire. Au, au conseil des commissaires. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, des messages que les élèves te donnaient? Est-ce que tu leur as donné des trucs, par exemple, pour faire valoir leurs idées? Pour... Absolument. Mais ça, les élèves, les élèves qui étaient dans mes écoles, ils le savaient. S'ils avaient des idées, euh, ils pouvaient venir me voir n'importe quand. Je leur ai dit, 
dites mon mot, puis venez me voir quand je passe dans les <rire> clubs, vrai. venez me passer euh, vos messages. Je, je serai toujours là pour les écouter, mais aussi, je leur ai dit, et ça, c'était très important pour moi, n'hésitez pas à aller parler avec, avec votre direction, parler avec les profs, parler avec vos représentants au conseil des élèves, ou allez les voir, puis donnez-leur vos idées. Parlez entre vous, les élèves, puis si vous avez des bonnes idées, euh, moi, je suis toujours preneur. Donc, c'était le seul message que tu voulais leur transmettre, un, un commissaire à l'écoute, à l'écoute de leurs intérêts, qui allait les représenter aussi, c'est ça? Absolument. Un, un commissaire qui travaillait pour eux. Mmh. Je, je, je l'ai dit. Puis quand, quand je me présentais aux nouveaux élèves, parce qu'à chaque année, il y a des nouveaux élèves, je leur disais, je m'appelle Mohamed, je suis commissaire, puis un commissaire, c'est votre employé. Mmh. C'est aussi simple que ça. Puis il y a des élèves qui me disaient à la blague, « Ah, ben j'ai besoin d'un chocolat chaud. <rire> » C'était aussi simple que ça pour moi de dire, « Je veux qu'ils... » Je veux qu'ils comprennent que je suis là pour eux. Ah, OK. Puis ils l'ont compris assez vite. Donc, après ça, tu as pu t'imposer, si je peux dire ça comme ça. Ils venaient te voir, ils venaient te communiquer tes idées. Puis est-ce qu'il y a des réalités qui t'ont un peu choqué quand tu allais dans ces écoles-là? Ben, euh, qui m'ont choqué, j'ai eu tout un apprentissage en tant que commissaire sur euh, la différence entre ce qui se disait lorsqu'on est au conseil des commissaires et ce qui se vit dans le milieu. C'est deux mondes différents. Euh, maintenant, ceci étant dit, les... Euh, ce que les milieux font, les profs font avec euh, les ressources qu'on leur donne est incroyable. Okay. Euh, on pourrait donner beaucoup plus de ressources dans les écoles, mais ce, ce, avec ce qu'ils ont, ils font des projets qui sont incroyables, qui sont motivants pour les élèves, puis les élèves aiment ça. Ils sont très gratuits. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai extrêmement apprécié, puis j'ai compris la valeur de, euh, de l'enseignant, puis des, des membres du personnel en classe. Là. Donc, par exemple, une technicienne en bibliothèque qui met en place un projet pour euh, intéresser les élèves, emballer des livres. Puis de, euh, pour Noël, puis de dire, ben, choisissez un livre au hasard. T'sais, puis lisez-le. Comment est-ce qu'on peut plus les inciter à lire? Pour moi, c'était des, des petites choses comme ça qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui font toute une différence. Et durant ton, ton parcours en tant que commissaire dans ton implication, est-ce que tu as vécu des obstacles ou des, des débats dans ta carrière? Je vais dire ça comme ça. Des débats, il n'y en a pas manqué. <rire> <Okay>. <rire> um, les soirées au conseil, du commissaire, euh, au conseil, au conseil des commissaires, c'était euh, les plus mouvementées. Euh, je sortais toujours de là et je tremblais tellement ça, ça allait me chercher parce que je n'étais pas commissaire pour paraître. Moi, j'étais commissaire parce que je défendais des idées. Puis certaines de ces idées-là n'allaient ben, euh, pas avec la majorité. Ce n'étaient pas les idées de la majorité du conseil. Euh, par exemple, l'école internationale de Chemédé qui s'est construite, pour moi, c'était extrêmement important que ce ne soit pas une école pour les plus favorisés de Chemédé. Il fallait que ce soit une école qui soit ouverte à tous, donc il fallait que les coûts soient les plus bas possibles. Mm. Il ne faut pas qu'il y ait une barrière à l'entrée. Est-ce qu'on peut imaginer, puis c'est comme ça à l'école internationale secondaire aussi, s'il si faut que les parents payent en plus pour le transport? Euh, il y avait des, 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 un, un frais aussi pour les examens, c'est ça? Euh, oui, il y a le frais pour les examens qui a été euh, retiré euh, à, à l'école internationale, mais il y a aussi, le programme international a son propre coût. Tous ces coûts-là viennent s'ajouter, puis pour un parent qui va pour s'inscrire, lorsqu'on dit ben, la facture, ça oscille entre... 800 puis 1000 dollars. Wow. Est-ce que c'est quelque chose que vous, est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que votre élève là, mais pas nécessairement. Puis mon combat, c'était de m'assurer que au, au primaire, ça soit pas du tout la même chose. Okay. Puis qu'au primaire, ça soit accessible pour tous, comme pour n'importe quelle autre primaire, euh, école primaire euh, locale. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de débats ou, ou d'obstacles qui s'est passé Ben définitivement, euh, des, dans les obstacles, moi, je, ma proximité avec les milieux. Je, je suis quelqu'un qui aime parler avec les gens qui vivent les conséquences de mes, de mes décisions puis de celles de mes collègues. Euh, mais ce n'était pas, pas quelque chose qui était valorisé au sein du conseil. Donc, mm -hmm. on ne m'encourageait pas à aller dans les écoles. Enfin, on... on, on... Donc, au, sein, au sein des conseils des commissaires, c'est ça? Oui, okay. oui, oui. On ne voulait pas que j'aille dans les écoles, en fait. Euh, puis, on me l'a dit à plusieurs reprises. Puis ça, même si je recevais des invitations des, des enseignants, des élèves, des directions d'école à passer dans l'école. Puis ça, ça a été vraiment quelque chose de difficile parce que, euh, il a toujours fallu que je fasse ça. Briser des barrières. Exactement. Puis il faut construire fallait... des ponts. Exactement. Construire des ponts, puis de passer par en arrière. Mm. Tu sais, je veux dire, euh, combien de fois est-ce que j'ai voulu mettre en place un petit projet avec, euh, avec, euh, pour discuter avec les enseignants, puis qu'on m'a dit non. On m'a mm. fermé la porte parce qu'on a dit, ben, c'est pas ton rôle de parler avec les enseignants. Ben, ouais. Je suis désolé, c'est quand même mon rôle de prendre des décisions sur le budget, sur les politiques, sur le règlement de la commission scolaire. Donc ça, ça a toujours été quelque chose qui a été difficile, puis ça a été sûrement mon plus grand apprentissage euh, dans la vie politique, c'est que euh, même dans ton équipe, y a les, les, les visions vont diverger, okay. puis là, il va falloir que tu te battes pour avoir ce que tu veux. OK. Puis comment tu es parvenu à la fin, ça s'est bien passé, tu avais une communication avec les directions, avec les enseignants, puis même avec les élèves, ça s'est fait super rapidement puis très facilement. Bien ça, c'est dû euh, peut-être à mon... Euh, 
qui ah, arrive ici, <rire> ben, je ton plus... envie de t'impliquer. De connecter avec les gens. Okay. Tu sais, je suis extrêmement disponible puis les gens le savent. Okay. Euh, les enseignants, c'est sûr que je partais avec un avantage comparé à mes collègues parce que c'était mes anciens profs. Okay, ils c'est... savaient qui j'étais dans l'école. Mm. Euh, donc, ça a été facile et rapide. Les directions aussi, il y en a plusieurs qui me connaissaient déjà. Euh, et une fois que je connaissais, tu sais, je connaissais le, les adultes du milieu, ben là, les élèves, c'était facile. Okay. J'allais les voir, je leur parlais, je m'assoyais sur l'heure du dîner avec eux, puis on parlait de comment ça va à l'école, tu sais, leur cours. Moi, je veux tout savoir. Il y a même des fois où je suis allé m'asseoir dans une salle de classe, le prof m'a invité à venir m'asseoir dans la salle de classe et à regarder comment ça se passait. Pour vrai? Et pour moi, il n'y a rien de plus gratifiant que de dire on réalise que m- mon rôle, là, c'est de s'assurer que leur travail soit plus simple. Okay. Parce que moi, je ne suis pas un enseignant puis je ne reprendrai jamais le, le mandat d'un enseignant, mais je vais tout faire pour que l'enseignant, sa vie soit facile. OK. C'est... Ah, mais c'est bien. Puis, à part ton rôle de commissaire, maintenant, c'est fini. Euh, qu'est-ce que tu fais présentement, brièvement? Ben, euh, maintenant que les, les élections, seront là, les, les, ben, en fait, les, les commissions scolaires ont été euh, transformées, on va le dire comme ça, euh, ça, m'a, ça m'a obligé à prendre un pas de recul. Parce mm-hmm. que moi, je l'ai toujours dit, Élections scolaires, élections scolaires, élections scolaires, parce que j'ai tout mon amour pour les, les écoles. écoles. Absolument. Euh, maintenant, je suis obligé de regarder dans, une autre direc- dans, dans d'autres directions, puis de prendre du temps pour moi. Puis euh, les, les semaines qui ont suivi l'abolition des commissions scolaires, ça s'est fait extrêmement durement et rudement. Euh, j'ai même pas eu euh, la capacité de dire au revoir aux élèves. Okay. Je veux dire ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, puis qui m'a, qui m'a, en fait, qui m'a laissé une marque importante. Puis je l'ai dit, euh, pour moi, tout est dans la connexion avec l'humain. Okay. Puis sûrement, ce qui m'a manqué le plus, c'était de ne plus l'avoir. Euh, et ça m'a pris le temps, de, ça m'a donné le temps de regarder puis de dire, il faut que je... Prends du temps pour toi. Ça te permet aussi un petit peu de relaxer, si on peut dire. Absolument. Ça. Ma vie, c'était d'être commissaire. Je veux dire, euh, j'ai eu des conseils par la suite, puis on m'a dit, Mohamed, est-ce que tu as gardé contact avec les gens? Ben moi, je veux dire, tous mes contacts passaient par le commissaire. Je veux dire, euh, oui, ils connaissent Mohamed la personne, mais c'est à faire mon adresse de, com- de commissaire c'est scolaire, ça. parce que pour moi... Je vais toujours être comme, comme ça. ça. Je vais être là pour ouais. vous pour tout le temps. Donc, euh, j'ai, dû, j'ai dû vraiment changer ma façon de penser. Puis, on m'a dit, ben, Mohamed, si tu veux garder contact avec les gens, il faut que tu, tu crées une ad- nouvelle adresse courriel ouais. où les gens vont pouvoir t'écrire. t'écrire. C'est, c'est, Est-ce c'est que ça. les gens t'ont écrit? Définitivement. Soyons honnêtes, ça faisait quelques années que le gouvernement en parlait. Mm. Puis, on savait que ça s'en venait éventuellement. Ouais. On se disait Mais pas aussi année. proche que ça. Pas aussi brutalement. Ben non, puis il y en a beaucoup qui m'ont écrit. Ben non, Mohamed, il faut absolument que tu viennes à l'école, les élèves, entre autres, pour nous dire au revoir. Euh, s'il faut, on va t'inviter, on va demander à ce que tu viennes. Euh, les enseignants m'ont écrit pour me, des messages de soutien. Mm-hmm. Euh, ça, a vraiment été, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Tu as pu leur dire un dernier au revoir. Oui. Puis j'ai profité de, de. Puis ça, c'est ma chance. C'est que je, j'étais connecté avec les, sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'eux. Mm-hmm. Donc j'ai pu leur écrire, puis leur demander, tu sais, passer le message. Je ne viendrai plus à l'école, mais je suis encore là pour vous si jamais vous avez besoin. Ah, oh, c'est super, c'est super. Puis. Par exemple, si on va au sens au plus large des jeunes qui s'impliquent comme toi à Laval, donnons un exemple, je suis un jeune Lavalois ou une jeune Lavaloise, puis je veux faire une différence, mais je ne sais pas quelle différence, je ne sais pas non plus de quelle manière, ni, ni où et comment commencer. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ben moi, mon conseil, ça sera toujours de, de, d'en parler autour de toi. Okay. Dis-le aux gens euh, que tu es disponible pour t'impliquer, euh, tes amis, euh, les adultes qui sont à l'école, qui sont dans les organismes que tu visites. Euh, c'est vraiment important, il faut que les gens sachent que tu es disponible. Ça commence par ça. Une fois que les gens savent que tu es disponible, mais là, il y a des offres qui vont venir de partout parce que des jeunes qui sont impliqués, on en a besoin dans notre société. Définitivement. Et euh, les organismes, les écoles sont preneurs souvent pour des projets euh, qu'ils veulent mettre en place. Puis, il y a aussi moyen de parler avec le conseil des élèves, euh, les représentants. Sou- euh, souvent, dans les conseils des élèves, il est possible d'aller voir le conseil et de leur proposer des idées. De Sans faire... être nécessairement élu et te mettre de l'avant, ce n'est pas nécessairement ce que tout le monde cherche. Exactement, puis c'est ça l'important. C'est, il, y a fait, il y a moyen de s'impliquer, même si on ne veut pas prendre les, euh, être sur une pancarte électorale, par exemple. Euh, puis c'est vraiment important. Et euh, de ne pas hésiter aussi, moi, je, je, je pense que c'est super important d'écrire ces idées. Quand on a des idées, là, de les mettre sur papier, de les garder, ça, ça va nous permettre non seulement de les proposer un jour si on les a, mais de regarder dans le futur et de dire, j'avais okay, déjà des, des bonnes des idées. idées. Oui, c'est bon. Puis justement, toi, tu disais que tu étais allé au secondaire, c'est comme ça que tu étais devenu commissaire, un petit peu comme ça, mais comment ça a commencé ton implication au secondaire? Tu étais à Saint-Martin, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça a commencé, ben, ça a commencé à Saint-Martin, euh, euh, faire du bénévolat à la bibliothèque. Je me rappelle, j'aidais la, bibliothè- la, la technicienne à la bibliothèque à couvrir les livres. Okay. pour les protéger, 
Puis, ma récompense à ce moment-là avait été d'être le premier à partir avec le livre d'Harry Potter, le dernier. Oh, Donc, ça, bon. c est, c est, tout de suite, ça a été gratifiant, puis quelque chose, ça m'a encouragé. Sur l'heure du dîner, euh, j'étais pas quelqu'un qui, euh, peut-être, qui avait beaucoup d'amis, donc je prenais plus de temps à soutenir euh, euh, comme je pouvais, à aider. Absolument. Puis j'étais souvent à la bibliothèque en train d'aider, ça me faisait plaisir. Puis euh, en tant que commissaire, ça me, ça me fait drôle parce que je retournais à la même place derrière le comptoir wow, wow. <rire> que quand j'étais un élève et que j'aidais. Mais aussi, il y a eu Saint-Maxime, ça c'est vraiment important, c'est là où mon implication a pris son envol parce qu'à Saint-Maxime, on m'a encadré, mm. on m'a offert du soutien. Euh, on m'a offert des opportunités aussi pour me pour m'impliquer puis ça c'était vraiment important ça c'est un, un, un des avantages je peux dire des bénéfices de l'implication c'est du soutien des expériences puis ouais. te sentir fier de qu'est-ce que tu vas accomplir justement parce que tu l'as remis sur les cris tu vas ouais. pouvoir faire un, un feedback juste après mais c'est ça euh, sur le moment ça peut paraître comme très demandant de s'impliquer oui. puis euh, surtout quand on est quelqu'un qui aime ça s'impliquer oui. beaucoup tu mettre plusieurs heures mais c'est vraiment gratifiant de voir tout le bien qu'on peut faire avec quelques heures par okay. jour. Tu sais, de, euh, par exemple, des activités avec les personnes âgées. Quand on, on décide d'aller, euh, de passer une soirée avec eux pour du bingo, tu sais, c'est des, des petites activités qui font du bien aux gens. Et oui. c'est notre responsabilité en tant que société de s'assurer que ça soit comme ça pour tout le monde. Super. Puis j'ai une question. Tu as participé à un panel il y a peut-être deux ou trois ans. Ouais. Puis on t'avait posé la question à savoir, toi, Mohamed, est-ce que tu te vois aller plus loin en politique, en municipal, provincial ou fédéral? Puis tu avais répondu non catégoriquement. Toi, tu avais toujours été resté dans, dans les écoles. Maintenant que le poste d'élu scolaire n'existe plus, c'est quoi la suite pour toi? Ben, euh, disons que j'ai fait mon premier apprentissage hein, en politique. Il ne faut jamais dire jamais. Okay. <rire> euh, ben, moi, j'ai. Et ça, c'est très honnête, c'est qu'on euh, ben, en fait, le sait pas mal, le palier scolaire est considéré comme un tremplin. Mm -hmm. Tu vas au scolaire pour ensuite aller au municipal ou au provincial, c'est arrivé avec plusieurs élus. Et ça, plusieurs personnes me l'ont demandé parce qu'ils disaient, ben, « Mohamed, tu, sais, tu, sembles, tu sembles ne pas vouloir rester là, ben, en fait, avoir l'énergie pour aller plus loin. » Puis pour moi, le plus important, c'était de dire, « Non, je suis au scolaire, puis pour de vrai, j'aime les écoles pour de vrai. » Puis si on me l'avait permis, je serais resté au scolaire tout le temps. Maintenant, oui. le scolaire, oui, définitivement. Euh, c'était pas une question de salaire, tu sais, le 8 000 dollars qu'on gagnait, c'est pas la raison pourquoi j'étais commissaire. J'étais commissaire parce que j'avais un amour profond pour le système, puis pour les élèves qui y étaient. Je veux rendre les écoles meilleures pour les élèves, mais maintenant que les, les euh, comme ça, quand même, ont été abolies, là, j ai, j ai une, euh, je fais face à une réalité. Pour moi, l'implication politique, plus précisément, c'est ça qui me motive. Je, et c'est pas pour tout le monde, la politique, mais moi, je me dis, c'est quelque chose que je pense que j'apprécie, puis où je peux avoir un changement, je peux apporter des changements. Donc, euh, est-ce que, est que je dois changer mon nom catégorique? Définitivement. Parce que si jamais je veux avoir un impact sur euh, euh, l'éducation, il, il va falloir que j'aille au gouvernement du Québec minimalement. Donc, euh, c'est certain qu'il va falloir qu'on se rediscute là, dans quelques années pour voir. C'est bon, j'en je prends, prends note. <rire> Mais là, il n'y a plus de nom catégorique. <rire> c'est bon. Donc, euh, merci Mohamed d'être revenu à Cours Session Canada TV pour l'émission Laval et sa jeunesse. Et on espère te revoir dans quelques années pour le provincial. Oui, ben merci beaucoup, Brian. Merci. merci. Vous suivez Cours Session Canada, le chemin de la formation. Bonjour, nous vous présentons maintenant Ben Afcha Amiri, une administratrice du Forum Jeunesse de Laval. Bonjour Ben Afcha. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à, à pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. Super. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de c'est quoi ton parcours professionnel? Euh, oui, j'ai fait euh, dans le fond tout euh, mon parcours scolaire ici au Québec et euh, j'ai fait dans le fond mon cégep à, au cégep de Montmorency, ici, juste ici, à Laval. Et, et puis, c'est ça, j'ai fait sciences de la nature euh, au cégep. Par la suite, j'ai je, je fait un bac euh, euh, en sciences de l'atmosphère à l'UQAM. Par la suite, euh, j'ai fait une maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke. Et puis, euh, là, je suis dans, dans, dans le milieu d'environnement, justement. Oui, c'est ça, je, je travaille. Je, je suis à temps plein euh, professionnel dans mon domaine. C'est super. Puis aussi ton parcours professionnel, aussi un parcours d'engagement social. Comment ça a commencé ton implication dans, la, dans ta communauté ou à Laval? Euh, ben, mon implication sociale, mon, mais, mais mon travail bénévole, que je, je pense que ça a commencé très, très jeune. Euh, quand j'avais, je pense, euh, 10-12 ans, dans, quand j'étais dans ma communauté, la communauté ismaélie, mm. qui ont euh, beaucoup de d'activités, beaucoup de, 
Le euh, centre communautaire aussi. Ouais, le centre communautaire. Puis ils ont beaucoup de valeurs, d'activités, d'événements euh, où les bénévoles peuvent s'impliquer. Puis moi, j'étais dans le centre. Dès ton, dès ton jeune âge, tu t'es oui, impliqué. Oui. Très, très jeune, dans les activités. Euh, avec euh, ma famille, je veux dire, je, au centre communautaire, quand j'étais jeune, on faisait le ménage. Puis, tu sais, chaque jeune, à, chacun avait des rôles différents. Mais euh, on est, quand j'étais jeune, euh, au primaire, j'ai commencé vraiment à, à, à aider. Mais après ça, au secondaire, je pense que j'ai délaissé ça. C'est la partie à tout. Voilà. Je me cherchais aussi. Euh, j'étais jeune, adolescente. Ouais. Euh, euh, J'avais pas beaucoup d'intérêt à, à faire du bénévolat. Et puis avec le temps, ben euh, Au cégep. Au cégep, c'est ça. C'est là j'ai du monde de ma communauté, la communauté Smiley, qui, qui sont très impliqués, euh, m'ont approché, ils m'ont dit « Ah, oh, est-ce que tu veux t'impliquer dans tel, tel projet, tel Puis t'as dit « Oui, pourquoi pas, puis t'es allé Exact. Fait que j'ai essayé un événement, deux événements, trois événements, activités, puis comme ça, avec le temps, j'ai ai aimé ça. T'es tombé en amour <rire> avec l'engagement, on peut dire ça comme ça. Ouais, on peut dire ça, mais euh, c'est ça, c'est que j'ai... J'ai trouvé les bénéfices que ça m'a mmh. ça, ça apporté, okay. le travail bénévole. Puis si on continue un petit peu dans, ce, dans cet enjeu-là, c'est -ce, quoi, le, quoi les engagements que tu faisais? Je sais que tu étais, étais les aides-soignants. C'était quoi les activités que tu as participé avec ta communauté? Euh, ben, au début, euh, c'est ça, je, je faisais des événements comme la marche des partenaires mondiaux. C'est une marche qui se qui se passe à travers le Canada pour euh, la lutte contre la pauvreté dans le monde. Okay. Je pense que j'ai commencé un peu à, à faire des événements comme de ce genre-là. Euh, et puis après ça... Euh, fait que tu organisais les ouais. événements, tu es dans le comité organisateur. Oui, c'est ça. J'ai fait beaucoup d'événements, des activités. Des fois, c'est des, des programmes aussi à long terme. Comme, euh, comme là, dernièrement, je, en 2016, j'ai... Euh, J'étais en charge euh, d'un programme de mentorat mm -hmm. que la communauté Smiley, le conseil Smiley avait mis en place à travers le Canada. Puis, okay. euh, ce qui est un programme très, très intéressant, euh, j'étais responsable de ce programme-là à Laval, ici, avec les jeunes filles. Euh, fait que vous mentorez des, des jeunes filles dans leur parcours professionnel, c'était ça? C est, c est, dans le fond, non, c'est... Euh, on, on prenait les jeunes euh, professionnels qui... Euh, qui avaient un, une expertise dans leur domaine, euh, mmh. qui avaient aussi, euh, dans le fond... Euh, euh, un et, désir de s'engager? Oui, c'est ça. Ils avaient fait des études supérieures. Okay. Qui, qui, mais aussi, qui qu avaient un background euh, euh, comme un peu comme moi, mmh. qui, qui d'une famille immigrante, je veux dire, qui, qui est venu euh, d'ailleurs, qui a eu les défis de l'immigration. C'était de... des accompagnés dans leur parcours professionnel. Puis, non, mais si jeune fille qui était des mentorées, mm. que moi j'avais identifiées, euh, qui faisait partie de la communauté afghane ici à Laval, okay. euh, c'est des jeunes filles comme moi qui étaient des professionnels. Eux, ils étaient matchés. Ils étaient euh, combinés avec des jeunes filles de 13 à 17 ans. Okay. Que eux, c'était des jeunes filles adolescentes euh, qui, vivait aussi, qui vivait aussi les mêmes, les mêmes défis d'immigration, l'intégration. Puis on choisissait vraiment les jeunes qui, euh, qui venaient de, des milieux plus difficiles okay. aussi. Euh, des parents qui ne savent pas parler français et anglais. Qui, okay. euh, ou, Mais des oui. jeunes qui vont à l'école en français ou oui. en anglais. Oui, qui okay. vont à l'école ici à Laval. Euh, puis c'est ces jeunes-là qui étaient euh, supportés par les mentors. Okay. Puis moi, je supervisais toute la relation et le wow. suivi de, ces, ces, euh, de, de, tout, de, de tout le programme. Euh, je m'assurais que s'il y avait des problèmes, on avait aussi tous des professionnels et des psychologues, des psychiatres qui étaient là en, en, support. en, en support en cas où il y avait des problèmes aussi. Parce que ces filles-là, souvent, c'était des, des, des... Aussi, on essayait de, euh, vraiment... Euh, vraiment euh, les motiver dans ce qu'ils font, leur pousser dans leur carrière, tu sais, comme... Dans leur, leur carrière et ben dans leur vie. Leur oui, parce que c'était des jeunes, leur, vraiment les impliquer puis les motiver dans la vie. Là. OK. Euh, fait que c'était ça l'objectif. Et puis, c'est pour ça que moi, euh, j'aimais ça parce que... Tu savais que tu avais un impact sur ces jeunes filles-là. Oui, parce que aussi, je, 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 re, je savais que ce qu'ils ressentaient, je savais comment ils passaient. Parce que tu l'avais vécu un petit peu en tant que tel. Mais c'est ta façon de redonner un peu à la communauté. <rire> c'est ça, c'était un peu ça parce que j'ai eu, j'ai passé à, à travers ces défis-là. 
Puis, euh, ça a été très difficile. Euh, de... L'intégration, un petit peu. Oui, veut, veut pas, pour le dire, tout, toutes les familles, toutes les jeunes, c'est un peu difficile où la culture ici, il euh, y, a, y a un choc culturel qu'on qu qu vit. Euh, pas nécessairement nous, les enfants, on est capable de s'adapter parce que... Mais les parents. Les, les parents, oui, les parents. Euh, puis, il faut que faut expliquer aux parents comment ça se passe à l'école. Mmh. Ici, c'est comment. C'est différent. Ouais, puis des fois, c'est ils savent pas. Fait qu'il y a une double intégration. Il y a l'intégration des parents, puis il y a l'intégration à l'école en mmh. tant que jeune aussi. Fait que c'est deux dangers que, te, que, que tu t'es impliqué aussi envers les jeunes femmes. Est-ce qu'il y a d'autres aussi projets? Je suis qu'il y en a plein d'autres aussi que tu t'impliques. <rire> ouais, ben euh, là, présentement, euh, je, je, je suis aussi euh, à l'administratif. Au, au Forum jeunesse. jeunesse. Oui, pourquoi t'es impliqué au Forum Jeunesse? <rire> Ben, le Forum Jeunesse de Laval, euh, c'est très motivant comme projet aussi, mm. euh, comme organisme en tant que tel, parce que euh, c'est là que plein de jeunes qui, qui se regroupent avec... Euh, des, un peu partout de Laval. De Laval, c'est ça. Puis c'est des jeunes avec euh, plein de d'ambitions différentes, mm. plus, plein d'intérêts différents. Puis ils veulent faire une différence, ils veulent s'impliquer, ou ils ont une rêve, une, un défi qu'ils veulent euh, mettre relever. En, en relever. Fait que c'est ça qui est le fun. Euh, c'est stimulant, c'est motivant, c'est ouais. la nouveauté continue, continuellement. <rire> fait que c'est là aussi, je, on, on, tu sais, je, je, je côtoie des jeunes aussi qui qui veulent faire des différences. Différence. Puis euh, c'est là que on, on, je, je pense que je peux apporter mon aide comme en, en les aidant un peu, en les guidant dans, dans oui. ce qu'ils font. C'est super. Qu faire. Parce que d'ailleurs, la mission du Forum Jeunesse, c'est de renforcer le pouvoir d'agir des jeunes mm -hmm. de Laval de 15 à 35 ans. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, renforcer le pouvoir d'agir des euh, jeunes? Pouvoir, euh, ben, renforcer leur pouvoir, c'est que leur donner les, les moyens, les outils pour le faire. De mettre en euh, place leur projet. Ouais. En, mettre en place euh, leur guider dans le fond parce que c'est pas nous qu'on va mettre en place le projet en tant que tel mais on, on va les guider vers le, les bonnes ressources mm -hmm. les, euh, les bonnes personnes pour les aider à, à accomplir euh, leur projet dans le fond en tant que tel puis euh, c'est ça qui est le fun parce que euh, les jeunes ils ont des, des objectifs très 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 différents d'un tu sais, milieu à l'autre ouais. et puis euh, on peut les supporter, puis euh, on a un contact avec d'autres organisations, puis euh, c'est un peu ça l'objet. amener leur projet où ils veulent que ça soit, ou peut-être pas nécessairement où ils veulent que ça soit, aller leur projet peut-être plus haut. Ouais, peut-être juste leur faire réfléchir, puis euh, leur donner un peu, euh, euh, leur faire réaliser comment, vers où ils peuvent aller avec ce projet. Tu sais, on ne sait pas euh, comment, le, des fois, ils n'ont pas cette idée idée que peut-être que leur projet, ils, ont, ils voient ça très petit, ils ont un grand rêve, mais quand il, ça vient pour la réaliser, ils voient euh, ça grand. Et il a... ils, on se réalise qu'il oh, y a bien plus de choses qu'on a besoin que mm. ce qu'on qu pensait au dès le départ. Donc là, euh, c'est là que peut-être les motiver dans ce qu'ils font, dans leur ambition, mm. les, les orienter, puis pour ne pas lâcher aussi. Puis au niveau professionnel, tu nous as dit au début que tu avais fait une maîtrise en environnement, puis c'est dans ce milieu-là que tu travailles. Est-ce que l'environnement, c'est d'ailleurs un enjeu qui te préoccupe, qui te touche? Ah, bien sûr. Les changements climatiques, c'est un enjeu important dans la société actuelle aujourd'hui, dans, dans le monde actuel dans lequel on vit, parce que ça, nous, ça touche chaque individu mm -hmm. sur la qualité de la vie de chacun. Euh, les conséquences des changements climatiques ont un impact immense sur notre vie, puis on le sait pas, on, on, on sait pas que ça, ça a des effets de, de ce genre-là, puis euh, euh, je pense qu'il y, y, y a des conséquences, je peux en nommer plein, mais au niveau de la qualité de l'eau, euh, l'abondance de l'eau, euh, au niveau de la qualité de l'air, les polluants qui ça, ça amène, hein? euh, la disparition des espèces phoniques hein? ou florales, dans les animaux, les plantes, tout le système du cycle naturel des qui animaux est perturbé, est perturbé. et euh, du plus grand mammifère jusqu'au plus petit, mm. les micros, les microbes, les virus qui sont mm. perturbés euh, parce que avec toute la pollution qu'on amène, fait que après ça, il y a des impacts au niveau juste ici au Canada, on bat des records de chaleur, des records de température des tempêtes, euh, des verglas, des sécheresses, euh, ça s'accumule de plus en plus. 
il y a plus de probabilité d'avoir des inondations, mm -hmm. des feux de forêt. Et on en voit aussi des, dernièrement. Et il y en a plus, c'est plus fréquent. Puis ça, c'est des, des, des changements climatiques. C'est les conséquences des changements climatiques. Mm -hmm. Puis dans ton travail, c'est qu'est-ce que c'est quel enjeu justement que tu je peux dire, que tu travailles à propos de ça C'est qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais euh, C'est ça, je, je travaille pour la MRC de vaudreuil soulanges Ok. Euh, la MRC, donc, ils ont mis en place un projet euh, sur les changements climatiques pour, pour euh, dans le fond, réduire la, la quantité de les les gaz émissions, ouais, les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, moi, je me, dans le fond, je suis vraiment euh, je, euh, chargée du projet okay. euh, pour réduire les gaz à effet de serre à travers notre, euh, la région de la MRC. Et puis, il y a 23 municipalités en concertation avec tout le monde. Okay. On met en place des projets, des... Euh, des actions, un des plan d'action. Oui, on a un plan d'action. Puis, on met, on, mon objectif, c'est de mettre en œuvre ces actions-là. OK. Et euh, donc, c'est un gros défi. Euh, pour, Mais on est, pour, on est capable d'y arriver, puis il faut le faire, justement. Oui, il faut le faire. Puis, il faut le faire, puis euh, moi, je dirais qu'il faut commencer euh, petit, là, si, mm. si il y a des jeunes qui veulent s'impliquer. D'ailleurs, justement, ma prochaine question, comment est-ce que les jeunes, nous, on peut contribuer justement à, à cet enjeu-là, au euh, changement climatique ouais, à Laval ou ailleurs? C'est une bonne question. Moi, je dis tout le temps qu'il faut commencer par soi. Mm. Hein? Euh, il faut commencer par des bonnes habitudes personnelles. Mm. Euh, dans, dans tout ce que je fais, même, même au niveau de bénévolat, euh, je pense que j'ai toujours dit, euh, tu commences par soi, après ça, tu, tu, tu sensibilises, et tu t'informes, tu... Sensibilises autour de toi, ça, tu, après tu ça, prends tu... conscience mm -hmm. de tes actes. Et oui, exactement, tu, de, de ce que tu fais, de, de, de la vie de tous les jours, mais après ça, tu sensibilises la famille, les, les amis, les gens autour de toi. Et puis, euh, dans le fond, quand, quand c'est fait, quand, tu, quand ton, ton entourage est sensibilisé et convaincu de ce que tu, que, ce que tu dis, euh, après ça, tu, tu vas plus large. Tu, tu sensibilises ta communauté. Ton tu, école. Ton école, tes, ton milieu de vie à toi, ton, okay. ton milieu de travail. Tu sensibilises les gens, les, les, les gens autour. Et puis, après ça, tu vas plus loin. Puis, euh, comme ça, doucement... Euh, tu t'impliques tu, tu euh, pour... Euh, Donc, commencer... Euh, petit. Petit. Par soi-même, puis après ça, doucement. Doucement, on a euh, grandi. Exactement. Wow! C'est vraiment beau tout ce que tu fais. <rire> tu es impliqué, engagé professionnellement aussi. C'est vraiment très intéressant. Bravo. Merci. Je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as des aspirations politiques? Est-ce que tu aimerais ça te présenter en politique un jour? Euh, honnêtement, non. Ce n'est pas mon intention. Je travaille avec des politiciens. Mmh. Euh, je, à, à la MRC, de, je conseille les maires pour le, leur, euh, en tant qu'experte dans mon domaine oui. en environnement, d'aller vers la vente sur certains sujets, mmh. sur, ben, dans le fond, spécifiquement sur les changements climatiques. Euh, je, je, je conseille des politiciens Bien. pour l'instant, euh, mais je ne suis pas rendue à vouloir être, à rentrer dans la politique. Ce n'est pas quelque chose euh, que... Je veux rester dans mon domaine d'expertise mm -hmm. euh, professionnelle. Euh, par contre, euh, je ne ferme pas la porte dans les euh, 20-30 prochaines Donné. années. Okay. Parce que je me dis, si c'est pour avoir des nouveaux défis pour m'amuser, peut-être plus tard dans ma vie, euh, je, je le ferai pour faire une différence. Parce que je, aussi au niveau de l'expérience que je vais acquérir, ouais. euh, je pense que ce serait un beau défi, mais pas maintenant. Okay. Euh, quand je serai vraiment vieille... <rire> C'est ça, on a encore du temps, vous avez encore le temps parce que ouais, tu euh, es euh, encore jeune. D'ailleurs, si tu n'as pas de projet d'aspiration politique, est-ce que tu as des futurs engagements, des futurs projets que tu aimerais mettre en place, qui s'en viennent ou que tu aimerais mm -hmm. juste mettre en place? Euh, ben, C'est sûr qu'au niveau professionnel, euh, je veux continuer à, à travailler sur en, les enjeux environnementaux. Mm -hmm. euh, je veux impliquer les jeunes plus en environnement. Okay. J'aimerais ça m'impliquer dans un, un organisme qui... Qui, qui, qui vraiment euh, qui travaille euh, euh, pour la lutte contre les, les changements, changements climatiques. climatiques et impliquer les jeunes parce qu'ils savent c'est quoi la réalité, mm. ils savent les conséquences des parce changements Parce que c'est eux qui vont d'abord les mobiliser subir. Mobiliser aussi les gens. Okay. Oui. Ils, ils vont, ils vont, oui, c'est leur futur comme tu dis. Mm. Euh, c'est eux qui vont vivre euh, ces conséquences-là. 
mais c'est eux qui vont aussi pouvoir vraiment mettre euh, euh, mettre des implications, mettre euh, des changements, faire mmh, des changements. Faire ouais. une différence. Oui, c'est les jeunes qui vont faire des pouvoir, ils vont pouvoir faire des changements, oui. Super. Ben, merci, bravo pour toutes tes implications. On va continuer de te suivre et peut-être dans 30 ans aussi, on va, on va te voir sur une pentate électorale. Merci Benacha ah, d'être venu. Euh, donc, nous rappelons que la mission du Forum Jeunesse de Laval est de, de renforcer le pouvoir d'agir des jeunes de 15 à 35 ans en soutenant leur développement de leurs compétences, de leurs connaissances et de leurs projets. Donc, si cette mission vous parle, ben, devenez membre du Forum Jeunesse de Laval en allant sur le site Internet. Merci Benacha, à très bientôt. Merci. La mission du Forum Jeunesse de Laval est de renforcer le pouvoir d'agir des jeunes âgés de 15 à 35 ans en soutenant le développement de leurs compétences, de leurs projets et ainsi que leurs connaissances. Cette mission vous parle et bien devenez membre du Forum Jeunesse de Laval. Devenez membre individuel si vous êtes âgé de 15 à 35 ans. Membre organisationnel si vous représentez un organisme qui soutient d'autres jeunes. Ou bien, si vous avez plus de 36 ans et vous désirez quand même soutenir d'autres jeunes à Laval, devenir membre légendaire du Forum Jeunesse Laval. Si possible, en allant sur notre site internet forumjeunesselaval.org. C'était Brianna Tepé à Coupe Station Canada TV pour l'émission Laval et sa jeunesse. À bientôt. Vous suivez Coupe Station Canada, le chemin de la formation.